सीबीएसई दसवीं और बारहवीं की टर्म टू की परीक्षा आज होने वाली है सुबह साढ़े दस बजे ये परीक्षा होगी और परीक्षा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा क्योंकि कोविड के केसेस में एक बार फिर से इजाफा हुआ है तो सीबीएसई दसवीं और बारहवीं के टर्म टू की परीक्षा आज से शुरू होगी सुबह साढ़े दस बजे से परीक्षा शुरू होनी है और क्योंकि कोविड के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं विशेष तौर पर दिल्ली एनसीआर का जो इलाका है यहाँ पर सबसे ज्यादा कोविड मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है विशेष तौर पर जो बच्चे हैं छात्र हैं वो इसमें संक्रमित हो रहे हैं इसको देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य किया गया है देश भर की बात करें तो देश भर में 35 लाख से ज्यादा छात्र इस परीक्षा में अपीयर होंगे बलराम पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं जी मीडिया संवाददाता बलराम एक बड़ी चुनौती है जिस तरीके से कोविड की आ, के मामलों में इजाफा हो रहा है और उसमें जो बच्चे हैं वो उसकी चपेट में आ रहे हैं और उस सिनेरियो में एग्जाम को कंडक्ट कराना बच्चों को सुरक्षित रखते हुए बिल्कुल देखिए जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए अभिभावक भी काफी ज्यादा परेशान थे और यही वजह है कि कुछ अभिभावकों ने तो ये मांग की थी कि परीक्षा रद्द हो और ऑनलाइन ही परीक्षा हो लेकिन जिस तरीके से दिल्ली प्रशासन ने यहाँ पर मुस्तैदी दिखाई है और उसने कहा कि लोगों को अब आदत डालनी होगी इस महामारी से लड़ने के लिए इस महामारी से सावधानी बरतने के लिए और उन्होंने कहा कि पूरा एहतियात बरता जाएगा कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन होगा और उसी के तहत परीक्षा संपन्न कराई जाएगी आपको बता दें कि सभी परीक्षा केंद्रों पर कोरोना प्रोटोकॉल का शत प्रतिशत पालन हो ये प्रशासन और सरकार ने सुनिश्चित कराया है आपको बता दें बिना मास्क के कोई भी परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर नहीं जा सकता है साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का शत प्रतिशत पालन किया जाएगा हर परीक्षा केंद्र पर सेनेटाइजर की व्यवस्था की गई है थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की गई है ताकि हर परीक्षार्थी के हाथों को सेनेटाइज कराया जाए उसका टेम्परेचर चेक किया जाए अगर किसी परीक्षार्थी का टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको तत्काल दूसरे रूम में शिफ्ट किया जाए यानी एक कच ऐसा भी बनाया गया है जहां पर अगर किसी परीक्षार्थी का टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पर उसको रखा जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का शत प्रतिशत पालन हो साथ ही जो स्टाफ है उसका भी स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है यानी उसके भी कोरोना के सैंपल्स लिए गए हैं ताकि जो लोग ड्यूटी में है वो भी वहां पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आए यानी चाहे वो टीचर हो चाहे स्टाफ हो चाहे स्टूडेंट हो सभी की थर्मल स्कैनिंग हो रही है और खास तौर से जो स्टाफ है उसकी तो कोरोना रिपोर्ट भी ली जा रही है कि 24 घंटे पहले की कोरोना रिपोर्ट हो ताकि वो निगेटिव है तभी वो ड्यूटी पर आ सकता है नहीं तो नहीं तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से इस वैश्विक महामारी को ध्यान में रख करके ये परीक्षा संपन्न कराई जाएगी और प्रशासन सरकार की यही मंशा है कि लोग नियमों का पालन करते हुए अपने बच्चे को स्कूल भेजें और स्कूल में भी शत प्रतिशत नियमों का पालन करते हुए ही परीक्षा संपन्न कराई जाएगी लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के लिए और प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस महामारी के बीच में बच्चों की परीक्षा संपन्न कराना क्योंकि लगातार आप देख सकते हैं कि जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया जा रहा है और उम्मीद जताई जा रही कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वैक्सीनेशन हो ताकि इस महामारी से लड़ने के लिए जैसे हम और आप वैक्सीनेशन करा करके तैयार हुए हैं वैसे बच्चे भी तैयार हों क्योंकि देखिए पढ़ाई जब तक परीक्षा नहीं होगी जब तक आपका टेस्ट नहीं होगा तब तक आपके अंदर पढ़ाई की लगन नहीं होगी और इसीलिए परीक्षा जरूरी है क्योंकि देखा गया था जिस तरीके से महामारी ने अपने पैर पसारे थे तो परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी थी चाहे वो यूपी बोर्ड की परीक्षा हो चाहे सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा हो सभी परीक्षाएं रद्द की गई थी लेकिन अब ये महामारी इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है तो इसलिए प्रशासन भी अब पूरी तरह से मुस्तैद है और नियमों का पालन करते हुए ये परीक्षा संपन्न कराई जाएगी लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जो परीक्षार्थी हैं वो नियमों का पालन करते हुए परीक्षा केंद्रों पर पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते हैं और आपको बता दें हर परीक्षा केंद्र पर मास्क की भी व्यवस्था की गई है ताकि अगर कोई परीक्षार्थी मास्क लगा के नहीं आता है तो उसे तत्काल मास्क दिया जाए क्योंकि बिना मास्क के परीक्षा केंद्र में प्रवेश पूरी तरह से निषेध है तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि नियमों का शत प्रतिशत पालन कराते हुए ये परीक्षा संपन्न कराई जाएगी जी